Hi everyone, welcome to MB Partshala. Hope you're doing well. So this is the next video on the best of CAT LRDA practice series, right? So today we have a set from CAT 2022. Let's kick off with that. So it is a logical data interpretation based set, right? Thirty language involved and a bit of calculation and a, a few equations probably, right? So let's start. Uh, this is a Chanakya batch. If you're looking for a CAT 24 program, you can check out all the details in the description. Now let's kick off with this particular set. And uh, as always, the idea should remain same. First pause this video, try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right. So let's start reading this. A few salesmen are employed to sell a product called Trisec among uh, households and various housing complexes. On each day, a salesman is assigned to visit one housing complex. Once a salesman enters a housing complex, he can meet any number of households in the time available. However, if a household makes a complaint against a salesman, then he must leave the housing complex immediately and cannot meet any other household on that day. So, this is important that he has said that if anyone has gone to the complex and if anyone has gone to the household, then he will leave the housing complex in the housing complex and cannot meet any other household on that day as a result of that. Okay? A household may buy any number of tricycle items or may not buy an item. So if I, let's say, say ki the salesman has met 10 households on, on that day. So it is not a guarantee that the number of items sold will be 10 itself, right? The households may or may not choose to buy items from that salesman, right? Then uh, a household may buy any number of tricycle items or may not buy any item. The salesman needs to record the total number of tricycle items sold as well as the number of households met on that day. The success rate of a salesman that is important for a day is defined as a ratio of the number of items sold to the number of households met on that day. So total items sold upon total number of households met. So thus, if four people sell four people, then 4 upon 10 that is 40 percent is his success rate. Right? Some details about the performances of three salesmen, Tori, Hockley and Lahore on the two particular days are given. So what we understand is. हमारा जो लाइक जो टेबल बनने वाला है पहले तो ये तीन पर्सन के करेस्पोंडिंग बनेगा सो इट हैज टू बी टी इट हैज टू बी एच एंड इट हैज टू बी एल एंड इन तीनों के लिए ऑन लाइक ऑल द थ्री डेज राइट डे वन के लिए डे टू के लिए एंड डे थ्री के लिए आपका ये डेटा क्रिएट होने वाला है ठीक है एंड ऑन ऑल द थ्री डेज बाय द वे ऑन ऑल द थ्री डेज सॉरी नॉट ऑन डे थ्री this day three is not there that has to be total right over the two days right and all the three uh, all the two uh, days that is day one and day two and also the total income mm -hmm. bifurcate kar sakte hai. bifurcate kis base pe kar sakte hai? because Day one pe bhi, we have to record, let's say number of households met and also number of items sold. So it has to be, let's say M and it has to be sold. Similarly, day two pe bhi, it has to be number of uh, households met and it has to be number of items sold and it has to be total may be number of households met and number of items sold. Right. So kuch aisa bifurcation kar lete hai, so that when we start reading all the conditions, unke liye we have separate spaces. Now let's start plugging all the information. Over the two days, all three of them met the same total number of households, right? So over the two days, so dono din mila ke, that is day one plus day two, all three of them, that is T, H and L, they met the same number of households. So total hamara kitna ho sakta hai, abhi equal, matab number hai aapka, uh, value to nahi hai. So we can simply go ahead and represent them by simply X, right? So agar main yaha pe bolta hoon X hai, yaha pe bhi X hoga, yaha pe bhi X hoga. And each of them sold a total of 100 items. So, Tino ka to total items sold hai. That is 100, 100, 100 each. So, this is 100. This is also 100. And uh, this is also 100. Right? So, that is clear till now. So, that is the first statement. Then, on both days, Lahore met the same number of households and uh, sold the same number of items. Now, on both the days, Lahore, that is L, he met the same number of households. Now, this is the x, it's day 1 plus day 2. And it's the same. And it's the same. So, if I write x, I'll write x by 2 and x by 2. So, what we can do from this, we can make a minor adjustment to what we have already written. These three are x, right? You have to keep these three equal. You have to do 2x. Right? Because this is the advantage that you will have to do 2x. Right? So, this is the advantage that you will have to do 2x. Right? 
बिकॉज यहाँ पे 2x में इक्वल इक्वल ब्रेक करने में यहाँ पे भी हम x लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हम x लिख सकते हैं राइट सो दैट इज परफेक्टली फाइन एंड ऑल्सो फॉर लव इट वॉज गिवन ही सोल्ड द सेम नंबर ऑफ आइटम्स दैट बिकम्स ईजी बिकॉज यहाँ पे 100 है सो so दोनों दिन इक्वल इक्वल सेल किया होगा तो यहाँ पे भी 50 हुआ होगा और यहाँ पे भी 50 ही हुआ होगा राइट सो बोथ द डेज इट हैज टू बी फिफ्टी सो दैट इज द सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड होकली could not sell any item on the second day because the first household he met on that day complained against him so hokli ka day 2 pe number of household met would simply be 1 because usne complain kar diya and koi item sell nahi hua hai so that means this has to be zero and because yahan pe sold zero hai and total do do din mein lake like 100 sell kiya so yahan pe kitna sell kiya hoga 100 entire 100 and also hokli ka yahan pe day 1 pe bhi number of हाउस होल्ड्स में टर्म लिख सकते हैं इट विल बी वॉट टू एक्स माइनस ऑफ वन बिकॉज यहाँ वन है और टोटल टू एक्स है राइट सो दैट हैज टू बी टू एक्स माइनस वन राइट आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट देन द फोर्थ पॉइंट टोरी मेट थर्टी मोर हाउस होल्ड ऑन द सेकेंड डे दैन ऑन द फर्स्ट डे राइट तो अभी इसका टोटल कितना है टू एक्स है और इन दोनों में डे वन और डे टू में नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स मेट में रिलेशन दिया है टोरी मेट थर्टी मोर हाउस होल्ड ऑन सेकेंड डे दैन ऑन द फर्स्ट डे सो यहाँ पे इससे थर्टी ज्यादा है तो अज्यूम करना है सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे वाई आया राइट right, तो यहाँ पे वाई प्लस थर्टी आएगा नाउ यू कैन एक्चुअली सिंपली गो एड एंड मेक अ बेसिक इक्वेशन यहाँ पे अगर वाई है और ये वाई प्लस थर्टी है सो वाई प्लस वाई प्लस थर्टी दिस इज एक्चुअली वॉट टू एक्स राइट सो दिस विल बी वॉट टू वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस थर्टी सो so, y की वैल्यू आ जाएगी 2x एक्स माइनस थर्टी बाई टू दैट इज एक्स माइनस ऑफ फिफ्टीन राइट सो यहाँ पे y लिया था यहाँ पे y प्लस थर्टी लिया था तो so, एक्चुअली मैं ये मेरा x माइनस फिफ्टीन लिख सकते हैं और यहाँ पे x माइनस फिफ्टीन प्लस थर्टी चला जाएगा सो so, x प्लस फिफ्टीन बन जाएगा राइट right? यहाँ तक की कहानी आई होप सबको क्लियर है एंड दैट इज अ फोर्थ पॉइंट and the final point the final statement says tori's success rate was twice that of lahore's on the first day now this has to be equated so for example abhi jaise ye apne ko number to pata nahi hai na so suppose maine bola ki yahan pe maan lo a likha maine one second suppose maine bola ki yahan pe a hai to yahan pe bhi Uh, कुछ लिखना पड़ेगा जैसे मान लो अपने बी लिखा ठीक है क्लियर नो अब ये जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या दे रहा है टोरी सक्सेस रेट वॉज टॉइज डेट ऑफ लाहौर ऑन द फर्स्ट डे नाउ टोरीज का सक्सेस रेट ऑन डे वन वुड बी ए अपॉन एक्स माइनस फिफ्टीन लिख सकते हैं दिस वुड बी ए अपॉन एक्स माइनस ऑफ फिफ्टीन राइट सो दिस पेन इज गिविंग मी ट्रबल्स ठीक है ए अपॉन एक्स माइनस फिफ्टीन सो दिस ऑन डे वन इज टॉइस द सक्सेस रेट ऑफ वॉट लाहौर लाहौर का ऑन डे वन इज सक्सेस रेट कितना आ जाएगा फिफ्टी अपॉन एक्स तो टॉइस ऑफ फिफ्टी just a second guys Yes, uh, let's check again. So a upon x minus fifteen would be twice. So we'll have to manage with this. So twice of uh, Lahore on the first day. So Lahore on the first day success rate was fifty upon x. So twice of
ओके नो लेट्स अगेन चेक दिस इज फाइन सो ट्वाइस ऑफ और फिफ्टी अपॉन एक्स राइट सो दिस इज फाइन ट्वाइस ऑफ फिफ्टी अपॉन एक्स right so that is the equation a upon x minus 15 sorry for the inconvenience a upon x minus 15 is equal to twice of 50 upon x so that is one thing and it is also saying uh, and it was 75% of lahouts on the second day so second day pe tori ka success rate is 75% that is 3/4 of lahouts so second day pe aate hai uh, so tori ka kitna ho jayega b upon x plus 15 right so b upon x plus of 15 This is seventy five percent. Seventy five percent is three four. So three by four of Lahore's on the second day, right? Lahore on the second day would be fifty upon x. That is simply upon fifty upon x. So यहाँ से तुम्हें बस basically ये a और x और b की values figure out करनी है. यहाँ से notice करो. तुम क्या कर सकते हो? यहाँ से तुम a को क्या लिख सकते हो? This a will simply be hundred into x minus fifteen upon x. ये एक equation बन जाएगी. और यहां से कितना हो जाएगा b आपका कितना हो जाएगा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 50 अपॉन फोर वुड बी 25 फाइव अपॉन टू ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव सो दैट इज 75 फाइव ठीक है 25 75 सेवेंटी फाइव बाई टू और x प्लस फिफ्टीन होल डिवाइडेड बाई एक्स सो दैट इज b राइट सो दिस इज a एंड दिस इज b और वी ऑल्सो नो फ्रॉम हेयर a एंड b एड अप टू गेवर हंड्रेड तो अल्टीमेटली वो आपका एक लीनियर इक्वेशन है x के टर्म्स में तो उसके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं राइट सो लेट्स डू दिस हेयर वी कैन नॉट ड्रॉप दिस नाउ ओके सो लेट्स डू दिस हेयर सो ए प्लस बी राइट सो वी नो ए प्लस बी इज एक्चुअली इक्वल टू हंड्रेड एंड नाउ वी कैन एड देम टू गिव अ हंड्रेड राइट सो हंड्रेड टाइम्स एक्स माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस दिस सेवेंटी फाइव बाई टू एक्स प्लस फिफ्टीन होल डिवाइडेड बाई एक्स एंड दैट इज ऑल इक्वल टू हंड्रेड राइट बिकॉज ए प्लस बी अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा हंड्रेड बनने वाला है ठीक है सो अब क्या कर सकते हो उसको आप सिंपली सॉल्व कर लो जैसे एल सी एम ले लो तो कितना बन जाएगा ये टू एक्स फिर यहाँ पे टॉइस ऑफ हंड्रेड टू हंड्रेड एक्स ठीक है 200x हंड्रेड एक्स माइनस फिफ्टीन इंटू टू हंड्रेड दैट इज थ्री थाउजेंड सो माइनस ऑफ थ्री थाउजेंड प्लस टू एक्स तो हो ही गया सेवेंटी फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन इंटू सेवेंटी फाइव फिफ्टीन इंटू सेवेंटी फाइव कितना हो जाएगा फिफ्टीन इंटू सेवेंटी फिफ्टी फाइव सेवेंटी फाइव फाइव सेवन फिफ्टीन इंटू सेवन इज वन जीरो फाइव वन जीरो फाइव प्लस सेवन वन जीरो फाइव प्लस सेवन वन वन टू सो वन वन टू फाइव so 1125 so plus 1125 and that is actually equal to 100 thoda sa hum yahan se rub kar sakte hain that is equal to 100 so ye equation hatate hain ise so now this becomes uh, 200x plus 75 that is 275x माइनस थ्री थाउजेंड प्लस इलेवन ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री थाउजेंड प्लस इलेवन ट्वेंटी फाइव वुड बी वॉट सम एट सेवेंटी फाइव वन एट सेवन फाइव राइट माइनस वन एट सेवन फाइव माइनस वन एट सेवन फाइव एंड नाउ दिस वुड बी इक्वल टू ट्वें दिस इज टू एक्स राइट टू एक्स इन टू हंड्रेड दैट इज टू हंड्रेड एक्स तो ये कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव एक्स दैट इज इक्वल टू एटीन सेवेंटी फाइव लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस सो ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री ट्वेंटी फाइव इंटू फोर फाइव सिक्स सेवन ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन वन सेवेंटी फाइव राइट वन सेवेंटी फाइव ट्वेल्व वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव सो थ्री एक्स इज सेवेंटी फाइव मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी ट्वेंटी फाइव राइट सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स और यही एक्स कहीं पर भी प्लग इन कर दो जहाँ पर तुम्हें ए दिख रहा है उससे तुम्हारी ए की वैल्यू आ जाएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं राइट सो फिफ्टी अपॉन एक्स दैट इज ट्वेंटी फाइव सो फिफ्टी हंड्रेड हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव फोर फोर इन टू फोर इन टू एक्स माइनस फिफ्टीन दैट इज ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन टेन तो टेन इंटू फोर सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी टेन इंटू फोर दैट इज फोर्टी राइट सो वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ 
x एंड a एज वेल राइट सो ये इंडिविजुअल वैल्यूज आप चाहो तो लिख सकते हो a की वैल्यू जैसे यहाँ पे कितनी आ गई 40 आ गई x प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव इज द वैल्यू ऑफ x सो ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन इज अगेन फोर्टी ये हमारा फोर्टी uh, है तो ऑब्वियसली b हमारा b हमें निकाल सकते थे बट b ऐसे ही निकाल लेते ना फोर्टी प्लस समथिंग इज हंड्रेड सो b कितना आया होगा सिक्सटी आया होगा राइट सो एक्स माइनस फिफ्टीन यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा टेन आ जाएगा टू एक्स माइनस वन दैट इज़ फिफ्टी माइनस वन दैट इज़ फोर्टी नाइन थ्री फोर्टी नाइन प्लस वन से फिफ्टी बना होगा और एक्स इज ट्वेंटी फाइव सो ये भी सब फिफ्टी फिफ्टी है होगा राइट सो दीज आर ऑल फिफ्टी फिफ्टी एंड फिफ्टी राइट एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी ट्वेंटी फाइव दिस इज ऑल्सो ट्वेंटी फाइव राइट सो बेसिकली वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स Involved quantities involved in the table. Now we can simply go ahead to the problems. What was the total number of households met by Tory, Hockley, and Lahore on the first day? So total met wala column day one pe add karna hai. So ten, forty nine, and twenty five. Forty nine and twenty five, four, five, six, seventy four. Seventy four plus ten, seventy four plus ten is eighty four. That is the first answer. Second, how many tricyc items were sold by Tory on the first day? So Tory on the first day sold wala items. So that is forty. Third, how many households did Lahore meet on the second day? So Lahore met on the second day. So its exact value is 25. So range में किस range में belong करेगा between 21 and 29. That is B option. Fourth, how many households did Tory meet on the first day? So Tory meet on the first day is exactly 10. So कौन से range में आ जाएगा 10 or less? That is the option B. Right. So this was all about uh, variables. छोटी सी equation बना के we are to equate. Like if the pen had didn't give, had given too much trouble, right? So I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put down in the comments. Thank you.